Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Luna Débora, aquí una vez más con el mensaje de nuestro amadísimo Alcángel Miguel. Ya fin de semana, este va a valer para el fin de semana completo. Recuerda, dulzura, que jamás está solo. Como es fin de semana, aparte de los mensajes, le voy a sacar con el mini oráculo un mensaje que nos quiera dar nuestro amadísimo Alcángel Miguel para este fin de semana de amor, sanación y protección. Vamos a ver qué mensaje nos va a entregar él. Como siempre, el decreto al final, el mensaje de los ángeles y el mensaje de amor y luz. Y por último, la oración de nuestro amadísimo Alcángel Miguel, que siempre te recuerdo, dulzura, que si quieres anotarla para que la lleve contigo como un amuleto y en ese momentito del día, si tienes algún momento así de duda, miedo, pues esta oración te va a acompañar y puedes corazón una vez más recitársela a nuestro amado Miguel. Siempre recuerda, mi vida, comunicarte con los ángeles, con el arcángel Miguel, con nuestro amado Padre, con cualquier arcángel dulzura desde el alma. Porque cuando nuestras plegarias salen desde el alma, siempre son escuchadas. Nuestras plegarias siempre son escuchadas, solo que no son respondidas cuando tú quieres. Son respondidas, mi amor, en el momento perfecto para ti. Vámonos a sacar de una vez qué mensaje nos entrega nuestro amado Miguel para este fin de semana. No quiero que se me enfríe el café. El café frío no es bueno. Vamos a ver. Aquí tenemos el primero. Místico. Mm, interesante. Azul. Y paciencia. Ariel debajo del mazo. Vamos a ver quién, qué mensaje nos quiere dar nuestro amado Miguel a través de nuestro amadísimo Ariel. Nuevas experiencias psíquica. Miren el primer mensaje. Místico. Presten atención. Presten atención a este mensaje, mi amor, porque tiene que ver con tus dones espirituales, dulzura. Nuevas experiencias psíquicas y espirituales cambian su, tu forma de ver el mundo y a ti mismo. Haz que tus dones espirituales discurran por el estudio, la pregaria y la meditación. Puedes, mi amor, eh, potenciar tu, 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 tus dones, dulzura, a través de la plegaria, a través de la meditación, que siempre se las voy a recomendar. Son muy buenas para conectar con nuestro interior, para conocerte a ti tu interior, dulzura, conectar con tu alma. Y también, si desea, pues puedes hacer un curso de lo que sea que te llame la atención, de Reiki, para leer el tarot, eh, lo que sea ahí que te, que te encante, que te haga vibrar. A mí me encanta tirar las cartas, me fascina, yo adoro esto. Me encanta cómo ellos hablan a través de ella. Cómo una imagen puede darnos tanta información. El mensaje de amor y luz. Debajo del mazo, pasa más tiempo al aire libre. Ten más, ten más contacto con la naturaleza, dulzura. Ve al mar, ve a un parque, camina descalzo, descalza, abraza un árbol. Los árboles para limpiar las energías son muy buenas. Siempre me preguntan que cómo limpiar tus energías. Caminar descalzo. Una de las mejores formas de limpiar nuestras energías es a través de la naturaleza. Siempre les recomiendo el baño de sal. Puedes ir al mar. Lo mejor es ir al mar y darte ese baño eh, eh, en el dulzura. Pero también... Puedes caminar descalzo, puedes ir a un parque. Si tienes patio, pues maravilloso cielo, quítate los zapatos y no tengas miedo. Camina descalzo, siente la tierra, 
y pídele a nuestro amadísimo Arcángel, Arcángel Miguel que limpie tu, tu, tus energías, dulzura, a través de ella, la tierra, mi amor, en nuestra madre, eh, limpia toda tu energía, siente la cielo, no simplemente camine descalza por caminar, siéntela, eh, puede ser también en la grama, por ejemplo, si vas a un parque y está cubierto de grama, siente la dulzura, siente ese cosquilleo de, de, de la hierba en las plantas de tus pies, siéntate a, 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 a los pies de un árbol y abrázalo, los árboles son maravillosos para limpiar nuestras energías, maravilloso corazón, Intenta escucharle, intenta sentir cuando le abrace, intenta sentirlo, escucharlo. Sobre todo, si vas a hacer eso, si vas a limpiar tus energías a través de abrazar un árbol, que sea un, un árbol centenario, que tenga mucho tiempo ya, no un árbol joven, sino centenario, dulzura, que tú sepas que ese árbol está ahí, ¡buf! Tiempo, es historia ese árbol en tu ciudad, en tu país, en ese parque... Vamos a ver el mensaje. Aquí cayó. ¡Wow! Y cayeron tres. Pues por algo será. Y debajo del mazo, protección. Estás seguro, no tengas miedo. Siempre estamos a tu lado con nuestras alas de luz invisible para protegerte. Aunque tú no nos veas, nosotros siempre estamos a tu lado para protegerte. Paz, visualización y compasión. Primero, debemos tener compasión hacia nosotros para poder tenerla hacia los demás. Si tú no tienes compasión por ti, mi amor, no puedes tener compasión hacia los demás. Si tú no puedes cuidar de ti, no vas a poder cuidar de nadie. La carta número 25. Sí. Vámonos con el primer mensaje que nos da nuestro amadísimo Alcángel Miguel para este fin de semana. Místico. Miren qué carta más hermosa. Miren qué potro más bello. Vamos a ver lo que nos dice Miguel a través de Místico. Sigue adelante. No acepte un no por respuesta. Seguirán, surgirán las soluciones milagrosas. No te rindas, dulzura. Sigue adelante como ese potro. Sí, déjate llevar de tu intuición. Déjate de llevar de ese espíritu que quiere guiarte. No aceptes un no por respuesta. Es donde el arcángel Miguel te dice, no te rindas. Y espera, mi amor, los milagros suceder. ¿Por qué? Porque confiaste en ti. Porque no te detuviste, porque no tiraste la toalla. Y recuerda que cuando estamos a punto ya de tirar la toalla, cuando ya estamos, no, esto no se va a dar, esto no puede ser. Ahí es cuando empiezan a ocurrir los milagros, corazón. Cuando te sientas rendido hacia algo que has luchado mucho, es cuando ya no te, no te atrevas a tirar la toalla. Porque es cuando ya está a punto de suceder. Azur, vamos a ver lo que nos dice a través de Azur. El resultado que desea se hará realidad. Wow. Yo, para los que me ven, sabrán que esta semana completa, excepto ayer, tuve muchas cosas que hacer, me las pasé. No pude. Pero antes de ayer, hablamos de un milagro de algo que se te va a hacer realidad muy pronto, algo que has deseado, algo que has pedido. Y una vez más, el Arcángel Miguel, desde el inicio de la semana, no está hablando de esto. Y una vez más, te cierra la semana diciéndote esto. Dulzura, recuerda esto. No aceptes un no por respuesta. Sigue adelante. No te detengas, dulzura. Falta muy poco. No te rindas. No te rindas. Mira cómo te dice, me sorprende una vez más esta carta. Son 44 cartas. Ustedes me ven barajearla. Las abro y las saco al azar. O sea, no existe el azar. Simplemente la ponen en mi mano. 
aquí delante de ustedes para que ustedes vean que yo no elijo la carta y una vez más él da el mismo mensaje que no ha estado dando durante la semana. Espero que esto llegue a la persona que de verdad necesite escuchar este mensaje. El resultado que desea se hará realidad en un futuro próximo. Ten paciencia y fe. No intente forzar las cosas. Ten paciencia y fe. Y mire el mensaje que tenemos aquí. Es el mensaje de la paciencia en nuestro tercer mensaje. Ten paciencia y fe, mi amor, porque eso está a punto de realizarse. Vámonos a ver con paciencia que una vez más nos habla nuestro amadísimo Arcángel Miguel. Esto requiere de tu paciencia, pero sobre todo requiere de tu fe, dulzura. Paciencia. Ahora es el momento de aprender a estudiar y recopilar información. Disfruta del hecho de ser estudiante, porque en un futuro convertirás tu conocimiento en acción. Eso que estás estudiando, eso que llevas tiempo, mi amor, aprendiendo, preparándote, pues muy pronto, dulzura, será tu trabajo. Muy pronto será de lo que vas a vivir. Es lo que te dice nuestro amadísimo Alcángel Miguel. Tú ten paciencia, cielo. Si ya estás trabajando sobre eso y no ha tenido los resultados que tú has esperado, ten paciencia porque muy pronto, cielo, vas a ver los resultados de tu arduo trabajo. Vámonos, a, vamos a dejar este para después. Paz. No importa dónde te encuentres, a lo que estés haciendo, la paz interior siempre es posible. Solo necesitas realizar un cambio sutil, pero con conciencia. Piensa en el amor y en la paz que vendrá. La mejor manera de tú, mi amor, tener paz, de estar en paz, es haciendo un momento de silencio, unos minutos, unos segundos, lo que puedas, Respirar, inhalar y exhalar, conectar con tu interior e imaginarte dentro de una burbuja blanca, luz brillante, plateada, dulzura. El arcángel Gabriel es el ángel de la paz. Es nuestro amadísimo arcángel mensajero, pero él también, dulzura, es el ángel de la paz. Visualización. Visualiza con claridad la vida que deseas. Siéntela en el corazón y en el alma y se volverá realidad. La ley de atracción, una vez más acá, pide, visualiza, siéntelo como si ya eso estuviera ahí contigo, como si ya eso que tanto desea ya está ahí para ti. Es un trabajo, dulzura. Levántate por la mañana date ese baño, prepárate como si fuera a trabajar, no a buscar trabajo, ya yo tengo el trabajo, yo me estoy preparando para ir a mi trabajo, porque ya está, visualízalo, y a esa empresa donde tú vayas a, so a solicitar trabajo, no entre que vas a solicitar, entra ya como si tú pertenecieras a esa empresa, es a trabajar que vine, no a pedir trabajo, ya pertenezco aquí, pero siéntelo, mi amor, visualízalo y siéntelo. Es eh, lo mismo también con tu casa. Si quieres adquirir un vehículo, va a poner, tienes una moto o tienes una bici y quieres pasar de esa bici a una moto o de esa moto a un carrito. Cada vez que vaya a montar esa moto, cada vez que vaya a montar ese carrito, pues eh, 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 siente dulzura que es el carro que tanto desea. Cuando vayas a montar esa moto, siente que es el carro que desea. Cuando vayas a montar esa bici, siente que esa bicicleta es el carro que tú deseas. Cuando vayas a abrir tu casa, siente que es el apartamento, la casa de tu sueño. Vívela, siéntela como si ya la tuviera. Esto es esta carta. Señores, la gente, mucha gente no cree en la ley de atracción y se lo digo por experiencia lo mejor en la vida es cuando tú pides 
lo siente y lo vive como si ya tú lo tuvieras. Ya eso está ahí para mí, ya lo tengo y vas a ver milagro. Compasión. Cuando demuestre verdadera compasión por ti mismo, por ti misma, el universo te responde automáticamente colmándote de suerte y alegría. ¿Cómo demuestra compasión por ti? Siendo dulce contigo, cielo, abrazándote, mimando ese niño interno que llevas dentro, amándote dulzura, no culpándote de todas las desgracias que a tu vida llegan. No es tu culpa. Tomaste una decisión en un momento y no fue como tú pensaste. Era lo correcto, porque en el momento que tomaste esa decisión, para ti era lo correcto. No te machaques si las cosas no salieron bien. No te machaques si le hiciste caso a ese chico, a esa chica que llevaba tiempo mirándote bonito y tú eh, huyéndole y de repente te decidiste a darle chance y el hijo de su madre, la hija de su madre, pues te usó, te usó y te dice a ti mismo, a ti misma tal vez, pero ¿y cómo alguien puede ser tan insistente simplemente por una costón o por, o por un beso o un agarrón de mano? ¿Cómo alguien puede ilusionarte de esa manera para, para después dejarte tirada como si fuera eh, una basura? No te machaque por eso. No fuiste ni estúpida, no fuiste inocente. No, mi amor. No, ten compasión por ti. Eso era correcto vivirlo porque es una experiencia más en tu vida. Es lo que te dice cuánto puede hacer una persona, alguien, cuando quiere conseguir algo y míralo por el lado bueno mejor di, dile a esa persona mándale luz a esa persona espero que como fuiste de insistente para conseguir, para obtener lo que querías de mí así sea de insistente para hacer realidad tu sueño a nivel eh, de carrera eh, a nivel de si deseas una empresa espero que sea así de insistente y mándale luz a esa persona pero sobre todo dulzura abrázate porque fuiste capaz de confiar fuiste capaz de confiar en esa persona el que le creyera a esa persona no significa que eres una estúpida un estúpido que eres alguien que no te valora claro que te valora simplemente mi amor la próxima vez esta experiencia te va a servir para tener más cuidado para ver las verdaderas intenciones en la persona. Cada fracaso que tenemos en la vida, que para mí no son fracaso, yo lo llamo experiencia que nos ayudan a escalar más alto, con más fuerza y más, con, eh, eh, más activa, más alerta. Siempre les voy a decir... De las cosas buenas no es que se aprende, se aprende de los malos momentos. Los malos momentos nos vuelven personas humildes, los malos momentos nos dan experiencia de saber cómo puedo hacer la cosa, cómo puedo mejorar, cómo puedo mejorarme a mí, qué es lo que estoy haciendo mal, en dónde me estoy equivocando. Aprovechen las malas experiencias porque ellas son tu gran maestro, mi amor. Las malas experiencias es, es la que te forman, es, la, es tu verdadera columna donde tú apoyarte para no volverte a caer. Y el mensaje de amor y luz. Sosiégate para, sosiégate para poder oír a Dios. El que tiene en su mano el alma de todo ser viviente... Y el soplo de toda carne del hombre. Respira, como te dije, dulzura. Conecta con tu interior y escuchará, dulzura, a nuestro amado Padre. Escuchará su voz. ¿Por qué? Porque Él está dentro de ti. Él no está fuera de ti. No busques a Dios en una iglesia. No, yo no estoy diciendo que no vayas a la iglesia. No me vayan a malinterpretar pero Dios está dentro de ti. Te sientes cómodo, cómoda, yendo a una iglesia, pero Dios está dentro de ti, dulzura. Esta cita la puedes encontrar en Job 12, 20. 
y creo mi amor que le hablé mucho de Jot en el último video que les hice y vámonos con la oración que nos da nuestro amado Miguel para este fin de semana la carta 25 presta atención a tus sueños el alcance Miguel trabaja contigo y en tu sueño, ayudándote a liberar los viejos miedos, a alcanzar nuevos niveles de felicidad y paz. Corazón, con esta carta te puedo decir, dulzura, que a través de tu sueño, el arcángel Miguel te está enviando señales, te está dando mensaje. Cuando despiertes en la madrugada, eh, que hiciste un sueño, mi amor, Pídele al Arcángel Miguel que te ayude a recordarlo en la mañana o si puedes anotarlo en ese momento, hazlo. Pero a veces estamos así con un chorro de sueño, porque a mí me ha pasado, pero créeme que resulta. Pídele a Miguel que te ayude a recordarlo y créeme que en la mañana al despertarte lo vas a recordar. Y si crees que puedes anotarlo ahí mismito, pues hazlo. Trata de tener siempre una libretita, un bolígrafo al lado de tu cama para que anotes cada uno de tus sueños, porque aunque no lo puedas entender en ese momento, pues mi amor, mensajes importantes se te están revelando a través de ello. Y la oración dice así, gracias amadísimo Alcángel Miguel por arroparme por las noches y ayudarme a disfrutar una noche de sueño maravillosamente descansado. Arcángel Miguel, te invito a formar parte de mis sueños como maestro, guía y sanador. Ayúdame a entender y describe la situación por la que esté pasando en el nivel espiritual y aconsejame. Ayúdame a entender, describe la situación que te ayude a entender a nivel espiritual y que te dé un consejo. Ese consejo lo puedes tú recibir a través de un sueño, dulzura. Así que atento a ellos. Y el decreto para este fin de semana es el hijo, el amor, la alegría y la libertad. Abro mi corazón y permito que fluyan todas las cosas maravillosas en mi vida, hermoso decreto para este fin de semana. Y hasta aquí se lo dejo, mis amores. Si te gustó, dale like. Si crees que puedes compartir este mensaje con alguien que le pueda servir, pues está en todo tu derecho. Te espero por Instagram, Luna Débora 1. Estaré subiendo energía del fin de semana para ti, dulzura. Feliz y bendecido fin de semana para cada uno de ustedes, mis amores. Los amo un chorro. Bye.